Isaac Newton est né en Angleterre le jour de Noël 1642. Son père est mort avant qu'il ne vienne au monde. À l'âge de 3 ans, il est confié à sa grand-mère maternelle. Sa mère réapparaît quand il a 11 ans. Avec une nouvelle famille et un mari qu'Isaac Newton détestera. Ah non! Fuyant sa vie de famille méprisable, Newton trouve refuge dans sa passion pour le fonctionnement des choses, en particulier celui de la nature. En 1661, le jeune homme talentueux intègre l'Université de Cambridge où il s'évertue à être un mauvais élève. Un étudiant dépourvu d'amis et d'un amour familial, susceptible de lui fournir un peu de chaleur et d'encouragement. Newton mène une existence solitaire, cloîtré dans sa chambre où il étudie les philosophes de la Grèce antique, la géométrie et les langues. Il adore réfléchir sur des sujets fascinants, comme par exemple la nature de la matière, de l'espace, du temps et du mouvement. Ce scientifique en devenir est aussi persuadé qu'une science occulte de l'alchimie connue seulement de quelques philosophes anciens attend d'être redécouverte. Il espère apprendre à transformer les métaux ordinaires en argent et en or. Les rois du télescope James Webb. Ben, ils sont en or, les. C'est pas sérieux. Ils sont en or. C'est. Tu l'as brisé. Et pourquoi pas concocter l'élixir de la vie, la clé de l'immortalité. Newton avait également une obsession concernant les textes bibliques. Il passait au peigne fin les traductions de la Bible en plusieurs langues dans l'espoir de déchiffrer des instructions codées par Dieu. Il fait même des calculs élaborés dans le but de découvrir la date du second avènement. Ses recherches de toute une vie en matière d'alchimie et de chronologie biblique n'ont jamais abouti. Lorsque Halley trouve Newton en ce jour fatidique, ce dernier mène une existence recluse depuis 13 ans. À l'époque, Robert Hooke l'avait publiquement accusé de lui avoir volé son travail novateur sur la lumière et les couleurs. En réalité, c'est bien Newton qui a résolu le mystère du spectre de la couleur et non Robert Hooke, mais la blessure était profonde et douloureuse et Newton s'était juré de ne plus jamais s'exposer à une telle humiliation publique. Lorsque Edmond Halley demanda à Newton de l'aide afin de résoudre le mystère du mouvement et de la gravitation des planètes, Newton affirma l'avoir trouvé depuis bien longtemps. Selon lui, une loi mathématique permettant de décrire les variations de cette force selon la distance était bien connue. La force gravitationnelle diminuait avec le carré de la distance qui expliquait les ellipses des planètes. Newton avait déjà calculé cette équation cinq ans auparavant. Voici les premières pages de la science moderne avec sa vision et ses lois universelles de la nature, du mouvement des corps et de la gravité, non seulement sur la Terre, mais pour tout le cosmos. Allez, sans mots, il implore Newton de mettre tout ceci dans un ouvrage dès que possible. Edmund Halley assura à Newton que la Royal Society le publiera. Malheureusement, un petit problème arriva. Malgré que la Royal Society fut impressionnée par le chef dœuvre wow. de Newton, elle n'avait plus d'argent et était au bord de la faillite. C'était parce que le livre sur lequel la Royal Society avait tout misé n'avait pas été à la hauteur. C'était pourtant un ouvrage impressionnant, extrêmement complet, avec des illustrations impressionnantes de dessins de... Non. De zèbres. Non. De dinosaures. Dernier essai, mais on n'a pas juste ça à faire. De poissons. Ah! De poissons! <rire> Le livre a conduit la Royal Society au bord de la faillite et ses finances étaient si mal au point qu'Edmond Halley a dû être payé pour son salaire en copie invendue de l'ouvrage. « Nous avons plus d'argent pour te payer, alors nous allons te donner des livres de poisson. » Je sais pas comment il a nourri sa famille avec ça. « Et on mangeait du poisson. <rire> » À défaut d'argent pour publier le Principia Mathematica Newton, l'avenir de la révolution scientifique demeure incertain. Sans la volonté héroïque de Halley, le chef dœuvre de Newton n'aurait peut-être jamais vu le jour. Vous comprenez un peu plus pourquoi j'adore Edmond Halley, mais Halley a la ferveur d'un missionnaire. Il est déterminé à faire éclater le génie Newton à la face du monde. Ce monde pré-scientifique gouverné par la peur est sur le point de subir une révolution. Pour cela, Halley doit révéler le livre de Newton au plus grand nombre. Il décide non seulement de le publier, mais à son propre compte. Newton achève les deux premiers volumes posant le cadre mathématique de la physique des mouvements des corps. Et le troisième volume, vous vous souvenez de la conversation qu'ils ont eu dans le Café House, dans le dernier Cosmos? Oui, ils ont gagné le pelle. Newton applique ses principes pour expliquer tous les mouvements connus de la Terre, de la Lune et des planètes. 
Mais la mission d'Edmond Alley ne se complétait pas à ce moment parce qu'il devait également servir de psychanalyste à Newton. C'est parce que Robert Hooke demandait des remerciements formels dans la préface du troisième volume. Et vous n'avez pas idée à quel point Isaac Newton mais détestait Robert Hooke. Je pense qu'il avait raison. Je crois que Léo Doyle vont pouvoir se mettre mon avance technologique là où je pense. Je ne connais pas Léo Doyle, mais ils vont bien la sentir. Ouais. Selon lui, il avait déjà fait bien plus en remerciant Edmund Halley, Christopher Wren et même Hooke de l'avoir encouragé à reconsidérer les questions astronomiques. Ce n'était pas vraiment dans ce sens que Hooke voulait des remerciements, mais Newton refusa catégoriquement. Hawke, l'oiseau de malheur, racontait à travers l'onde que Newton lui avait soufflé les lois de la gravité. Newton aurait préféré brûler le troisième volume plutôt que d'écrire ce mensonge. C'est Edmund Halley, encore une fois, et Christopher Wren qui décida d'affronter Hawke au sujet de ses affirmations mensongères. Cette loi est mienne, croyez-moi, je vous le dis! Les paroles n'étaient pourtant pas suffisantes. Allez, Wren demanda de le prouver, ce que Hook n'a pu faire. Ses hommes ordonna donc à Hook de ne plus jamais affirmer ses mensonges. Prouvez-le ou taisez-vous, Monsieur Hook. Sans l'acharnement d'Edmund Halley, l'ouvrage de Newton n'aurait jamais été conçu, écrit et imprimé. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? De quoi parle-t-on? Lorsque Isaac Newton est né dans cette demeure en 1642, le monde était très différent. Lorsque les hommes observaient la mécanique admirable du mouvement des planètes dans le ciel, ils ne pouvaient y voir que le travail d'un grand horloger. Quelle autre explication donner? Il n'y avait qu'une seule interprétation plausible. Ce devait être l'œuvre de Dieu. Pour des raisons qui dépassaient leur entendement, Dieu avait créé le système solaire tel qu'il est. Mais cette explication débouche sur une porte complètement fermée. Elle ne mène à aucune autre interrogation. Puis arriva Newton, un génie, un fervent religieux. Il pouvait énoncer les lois de la nature dans un langage mathématique parfait. Des formules qui s'appliquaient aussi bien aux pommes qu'aux lunes qu'aux planètes et à tant d'autres objets célestes. À une époque à peine sortie du Moyen-Âge, Isaac Newton a imaginé tout le système solaire. Ces lois du mouvement et de la gravitation universelle ont révélé la manière dont le Soleil maintient ses mondes lointains stables. L'œuvre de Newton a balayé la notion de grands horlogers pour expliquer la beauté et la précision du système solaire. C'est la gravitation qui se charge d'orchestrer l'univers. La matière obéit à des ordres palpables, à des lois que la Bible n'avait pas mentionnées. La réponse de Newton quant à l'ordre établi du système solaire ouvre la voie à un nombre infini de questions. Son Principia Mathematica inclut également l'invention de calculs et jette la première base théorique solide des voyages dans l'espace, mettant ainsi fin à notre réclusion sur Terre. Newton imagine le tir d'un boulet de canon avec une puissance croissante. Selon lui, au-delà d'une certaine force, il est possible d'échapper aux limites de la pesanteur. Le boulet décrira une orbite autour de la Terre. Ce principe va tout changer. <musique>